Xin chào đại gia đình Mọc Kim Các bạn đã từng nghe qua câu nói Nắng đã có nón, mưa đã có dù, sống lội đã có giết so chưa Những kẻ tham lam dối trá, gây ra nhiều sai trái Nhưng lại lấp liếm, cho biến trở bay Hay kẻ ngập đầu trong tội lỗi Đến mức bản thân bị cha lì Thì xin chúc mừng, tất cả sẽ được tấm vé một chiều Đến thẳng với so Kẻ sẽ dạy cho bạn biết thế nào là trân quý cuộc sống với cái giá là chính mạng sống của bạn Hãy cùng em gái Mọt đến với tựa game so The Video Game để xem những kẻ nói trên sẽ bị trừng phạt như thế nào nhé So, the video game là câu chuyện xoay quanh tên giết người hàng loạt Jigsaw. Đây là một kẻ cực kỳ thông minh và rất giỏi về cơ khí. Hắn bị ám ảnh về sự quý trọng sinh mạng, vì vậy thường tạo ra những trò chơi thử thách sinh tử được dàn xếp tinh vi. Hắn thường bắt cóc những kẻ mà hắn cho rằng sống một cách quá lãng phí cuộc đời và dạy họ cách quý trọng mạng sống của mình. Các nạn nhân bị gắn vào những chiếc bẫy chết chóc. Trong thời gian hạn định, một là chịu đau đớn, rồi sau đó tháo gỡ bẫy ra, hai là chẳng còn sau đó nữa. Những ai thất bại, bị thiệt mạng sẽ bị hắn cắt một mảnh da trên người có hình mảnh của trò chơi ghép hình Jigsaw. Từ đó, báo chí gọi tên hắn là kẻ sát nhân Jigsaw. Nhân vật chính của Saw The Video Game là cựu thanh tra David Tapp, người điều tra về Jigsaw, cũng đồng thời là kẻ gián tiếp gây ra cái chết của đồng sự Stephen King khi cố cùng nhau theo dấu tên sát nhân. Tapp bị buộc rời khỏi ngành sau sự cố đó và bị trầm cảm cũng như ám ảnh với việc tìm ra Saw. Cốt truyện Saw The Video Game bắt đầu với việc Tap nửa tỉnh nửa mê, thấy mình bị trói và kéo lê trên sàn nhà qua các căn phòng lạ lẫm. Anh tỉnh lại và thấy mình bị kẹp một cái bẫy reverse bear trap lên đầu. Đây là một cái bẫy gấu với phần lò xo được chỉnh lực phản hồi ngược lại. Tức là thay vì kẹp vào trong như thông thường, chiếc bẫy này như cái này bật ngược trở ra. Khi gắn nó vào miệng của nạn nhân, chỉ cần hết thời gian đếm ngược, lập tức phần đầu của kẻ xấu số sẽ bị xé toạc, rách đôi từ cơ hàm trở ra sau gáy. Âu cũng là vì quá mê muội trong việc muốn tìm ra chiếc xo, chính vì vậy đây sẽ là món quà để giúp Tap có thể vứt bỏ nỗi ám ảnh đấy. Một là vượt qua và chạy thoát. Hai là hé một nụ cười tác hóa tới tận mang tay rồi đi chầu trời. Nhưng không, anh chàng cựu thanh tra mở được bẫy nhanh chóng, sẵn sàng đối mặt với những thử thách tiếp theo. Trong căn phòng bên cạnh là một người nữa và cả hai phải cùng mở cửa cho nhau mới có thể thoát. Tap phải cho tay vào một cái bồn cầu bẩn thỉu được đổ đầy kim tiêm cũ và mò khoắn để tìm một chiếc cầu chì để mở mạch điện cho cửa. Khỏi cần nói, Tap đã lấy được món đồ với chi chít kim tiêm găm vào da thịt và người đàn ông ở phòng bên cạnh cũng làm phần việc của mình là gạt cầu dao và chấp nhận bị điện giật một phát. Tay bị đâm thì chân cũng phải rách mới đủ bộ. Khi bước ra phòng ngoài, Tap chợt nhận ra rằng Jigsaw đã lột mất đôi giày của anh. Với hai bàn chân trần trong căn nhà hoang đầy mảnh kính vỡ như vậy thì có muốn chạy nhanh cũng khó. Thì ra, nơi đây chính là bệnh viện Whitehorse, một bệnh viện bỏ hoang được Jigsaw tận dụng biến thành sân chơi của cái chết. Trên đường đi qua các giải phòng, Tap thấy một số xác chết và những người khác đang bị kẹt trong khu nhà giống anh. Họ đều bị chiếc xô cài vào một trò chơi riêng mà buộc phải hoàn thành và không phải ai cũng làm được. Chiếc xô đã hé lộ rằng hắn đã phẫu thuật nhét một cái chìa khóa vào lồng ngực của Tap. Tất cả tù nhân khác nếu muốn thoát thì phải săn đuổi và giết Tap, xé toạc lồng ngực anh ra để moi lấy chiếc chìa khóa máu thì mới có thể có cơ may thoát khỏi nơi đây. Như vậy, ngoài việc sống sót khỏi bẫy và các cơ quan chết người, giờ đây Tap phải tìm cách sinh tồn giữa một rừng người đã muốn lấy mạng mình. Xô không ra mặt nhưng tuyệt nhiên đã ra tay, vô cùng tàn độc. Jigsaw bắt đầu hé lộ trò chơi của mình bằng nạn nhân đầu tiên mà ta phải cứu, đó chính là cô gái Amanda Young. Amanda là nạn nhân đầu tiên thoát chết khỏi bẫy của Jigsaw và trở về. Jigsaw chọn Amanda vì cô là một kẻ nghiện ma túy nặng, sống một cuộc đời nghiện ngập vô nghĩa. Tap cũng đã hỏi cung của ta khi còn làm cảnh sát để lấy manh mối điều tra Jigsaw. Cũng chính vì bị hỏi cung khiến Amanda bị căng thẳng và tái nghiện. Jigsaw cho rằng cô vẫn chưa học được bài học nên bắt lại. Amanda bị nhốt trong phòng mổ lớn. Tap phải đi tìm chìa khóa mở cửa khu phòng mổ rồi sau đó tham gia một trò chơi riêng để giải thoát cho cô gái. Theo gợi ý từ Jigsaw, Tap phải tìm đến một căn phòng với bốn cái xác được để sẵn. Anh phải tìm ra đúng cái xác có dấu chìa khóa, 
dùng dao mổ rạch bụng rồi tìm chìa khóa trong bụng cái xác chết bị nhét đầy kẽm gai sử dụng chìa khóa vào được trong phòng mổ giam amanda tap tiếp tục trò chơi giải câu đố ở một cái ghế song song với amanda cả hai bị tiêm một liều thuốc độc nhẹ anh sẽ phải phân phát thuốc giải và tách bỏ các viên thuốc độc bằng một cái máy đặc biệt sau khi hoàn thành tách thuốc giải tương ứng để trung hòa lượng thuốc độc cho cả hai người amanda và tap được giải thoát tap tiếp tục càng hỏi amanda về nhân dạng của chiso rõ ràng anh vẫn rất ám ảnh chuyện tìm ra mặt thật của chiso Amanda nói rằng phải chơi theo luật của Chiso vì họ không còn cách nào khác. Chỉ có hắn mới biết cách thoát khỏi đây và nắm chìa khóa, nên chỉ khi nào chơi thắng được thử thách mới có thể an toàn trở về. Amanda đi cùng Táp một đoạn, nhưng bất ngờ cô bị tách khỏi Táp, rồi gái tay sai của So đã bị hẹp, một gã quái gì mà mặt nạ đầu heo đến lôi cô gái đi mất. Chiso tiếp tục gợi ý người thứ hai Táp cần cứu. Nạn nhân thứ hai chính là Jenning Foster, một cảnh sát thuộc đội pháp y điều tra hiện trường. Hắn ta đã uống sai rồi gây tai nạn làm chết một người vô gia cư nhưng sợ phải ra tòa nên dùng kiến thức chuyên môn của mình quy tạo hiện trường đổ tội oan cho một người khác. Chiso cho rằng hắn là một kẻ bại hoại, một cảnh sát biến chất nên bắt về cho chơi trò sinh tử. Khi đang đi tìm chìa khóa mở khu vực lò đốt nơi Jenny đang bị nhốt thì Tab bị biết hết đánh gục. Khi tỉnh lại, anh thấy mình đang bị mang một vòng cổ shotgun collar. Đây là một vòng đạn shotgun có 7 viên được gắn vào cổ của nạn nhân hướng thẳng vào đầu. Mà đạn súng săn ở cự ly gần thì um, sức tàn phá như thế nào, bạn biết rồi đó. Chỉ cần cái vòng ấy kích hoạt kim hỏa đồng loạt ở bảy viên đạn, đầu của nạn nhân sẽ nát bát, từng mảnh xương, từng thớ cơ, nhãn cầu, bộ nhá và bất cứ thứ gì bày nhạy hơn bạn có thể tưởng tượng. Vòng cổ của Táp cũng có gắn một cảm biến đặc biệt, khi vào vùng liên hệ gần với vòng cổ cùng loại, nó sẽ bắt đầu khởi động và khi đến đủ gần trong một thời gian, nó sẽ kích hoạt và giết chết anh ta. Những nạn nhân khác cũng bị đeo vòng cổ tương tự, nhưng vòng của họ sẽ tự nổ nếu trong vài giây không thể giết được Táp. Cách sắp xếp này tạo ra một trò cút bắt tử thần khi Táp phải cố chạy càng xa càng tốt, trong khi những người kia phải đuổi kịp Táp và tấm lấy anh ta bằng mọi giá. Táp tiếp tục xuống tầng hầm tìm chìa khóa. Sau khi len lỏi trong tầng hầm rộng lớn vốn là phòng giặt ủi của bệnh viện, anh đã lấy được chìa khóa khu vực lò đốt nhưng cũng kích hoạt bảy bơm ở đây. Táp chạy khỏi tầng hầm vừa kịp thời gian bơm nổ đánh sập hoàn toàn tầng dưới sử dụng chìa khóa vừa tìm được, Táp đến cứu Jennings đang bị đặt trên chiếc bàn pendulum. Đây là một chiếc bàn hành hình ghê rợn. Jennings bị trói vào một bàn sắt và bên trên là một lưỡi dao máy chém cỡ lớn đùng đưa liên tục. Giá đỡ sẽ sụp xuống từng nấc theo thời gian, làm lưỡi dao gần hơn với cơ thể nạn nhân. Và nếu không thoát kịp, nó sẽ cắt dọc người nạn nhân từng chút một theo nhịp đung đưa của lưỡi dao. Táp đã chơi trò xếp bánh răng trên bốn bàn chơi, lần lượt để dừng lưỡi dao và cứu Jennings thoát ra. Tuy nhiên, do cảnh sát biến chất không nhìn ra tội của mình, cứ khăng khăng rằng tất cả mọi tội lỗi đều là do Táp. Còn hắn vu oan cho người khác chỉ là hành động bảo vệ cuộc sống bản thân mà thôi. Jennings quay lại mắng chửi Táp vì say máu phá án mà bất chấp an toàn làm hai cái đồng đội thì có tốt lành gì hơn đâu. Gã cảnh sát biến chất quay lưng bỏ đi để Táp ở lại một mình. Chiso tiếp tục gợi ý người thứ ba mà Táp phải cứu đó chính là Melissa Singh, người vợ quá của đồng nghiệp Steven Singh. Melissa bị nhốt trong nhà nguyện của bệnh viện và Táp phải đi tìm chìa khóa giấu ở đâu đó trong nghĩa trang. Trong khi tìm kiếm, Táp tìm thấy được rất nhiều tài liệu cho thấy Melissa quy lỗi cái chết của chồng cho Táp. Cô ta điên cuồng theo đuổi kiện tụng, bắt Táp phải chịu trách nhiệm vì quyết định nôn nóng đột nhập vào xã huyệt của Chiso, nhưng không gọi cứu viện khiến cho chồng cô bị thiệt mạng. Chính vì sự cố chấp đó, Melissa đã bỏ bê con trai nhỏ tuổi của mình để tìm cách khiến cho Táp phải trả giá. Chính vì vậy, tòa án đã tước quyền giám hộ của cô đối với con. Nói cách khác, cả gia đình Steven Singh ly tán chỉ vì máu ham bắt tội phạm của Táp. Trong đoạn video trò chuyện của Melissa với Chiso, cô ta quy tội cho hắn để giết chồng cô. Nhưng Chiso đã trả lời rằng, cái bẫy đó chỉ để tự vệ và nó rất dễ dàng bị phá nếu làm theo nguyên tắc chuẩn của cảnh sát. Điều này cho thấy chính việc nóng này hấp tấp muốn bắt Chiso sớm khiến Táp mù quáng mạo hiểm đẩy đồng đội vào chỗ chết. Trở về với thực tại, Táp mang chìa khóa trở về mở cửa nhà nguyện và thấy Melissa bị treo trên một dàn bãi kẹp với hai mặt là hai dãy lưỡi cưa phía trước và sau. Nếu bãi bị kích hoạt thì hai mặt sẽ đập lên người Melissa, kẹp cô ở giữa và những lưỡi cưa sẽ cắt vùng người cô ta ra. Táp chỉ được phép sai 6 lần trong khi giải bài toán thử thách. Hết 6 lần thì bãi sẽ sập. Melissa được giải cứu thành công nhưng cô ta vẫn tiếp tục trách Táp vì cái chết của chồng. Táp cũng thừa nhận đó là lỗi của mình. Anh cũng ăn không ngon ngủ không yên suốt thời gian qua. Nếu được quay lại, anh sẵn sàng đổi chỗ với Steven. Nhưng giờ, quá khứ không thể thay đổi được nữa. Melissa đi theo Táp một đoạn, r
Nạn nhân thứ tư cần táp cứu đó chính là Oswald McGillie Cooty, một nhà báo. Đây là phóng viên rất tích cực viết bài về tên sát nhân Chisor, cũng như quá trình phá án của cảnh sát. Hắn ta phân tích rất tốt động cơ cũng như ý nghĩa của việc giết người mà Chisor theo đuổi. Tuy nhiên về táp thì hắn công kích rất gay gắt. Liên tục là các bài báo phàn nàn về sự yếu kém của táp trong việc điều tra quá chậm chạp. Thậm chí hắn còn đặt ra giả thuyết rằng chính táp là Chisor. Việc mắc sai lầm nóng vội dẫn đến việc người đồng sự mất mạng, thực ra giống việc xóa dấu vết hơn. Để mở cửa khu văn phòng nơi Oswald bị giam giữ thì Tab phải lang thang trong hai khu vực rộng lớn của bệnh viện để tìm hai mảnh ghép rồi mang nó về cửa để hoàn tất trò chơi xếp hình. Sau khi xếp xong hình chân dung của con búp bê Jigsaw thì cửa được mở vào chỗ Oswald. Jigsaw kết tội Oswald đã truy tả thông điệp của mình nhưng với một động cơ vụ lợi riêng. Hắn chỉ muốn tìm danh vọng từ việc khai thác vụ án mà thôi. Oswald cũng thừa nhận việc công kích Tab nặng nề vì anh ta không cho hắn tiếp cận hồ sơ vụ án khiến hắn không thể có nhiều nguồn tin để khai thác viết bài. Gã phóng viên bị trói vào một cái ghế đặc biệt với hai tay và phần lưng có thể uống công. Nếu táp không kịp giải các câu đố nối bốn hợp điện trước thời hạn, thì bạn cứ tưởng tượng xương sống của nạn nhân như một chiếc đũa gỗ và... May mắn còn mỉm cười với tay phóng viên, táp đã hoàn thành câu đố kịp thời giúp Oswald thoát được khỏi chiếc ghế. Tuy nhiên sau khi bước ra ngoài, gã không hề biết cả tòa nhà đều bị đặt bẫy. Hắn hâm hở bước vào một căn phòng và đạp đứt dây bẫy. Một lưỡi dao khổng lồ từ bên hông chặt thẳng vào người, ché dọc cơ thể của hắn khi hắn chết tại chỗ. Jigsaw lại gợi ý một người khác để táp giải cứu và lần này là để chứng minh rằng phương pháp trò chơi tử thần của hắn chỉ có mục đích giúp người ta tìm lại được ý nghĩa của bản sống. Hắn giới thiệu táp với một người tình nguyện chơi trò chơi sinh tử để thử thách bản thân. Người này chính là Obitech, một kẻ mất hết cảm giác về sự đáng quý của mạng sống nên đăng báo tìm Jigsaw xin được tham gia trò chơi, mong tìm được một ý nghĩa trong cuộc sống. Obi đang ở khu lò thiêu của bệnh viện, để đến được đó, Tab phải tìm một bàn tay đông lạnh của một bác sĩ được cất giấu trong khu nhà xác. Sau đó mang nó thiêu trong lò để lấy chiếc chìa khóa được ẩn giấu bên trong. Với chiếc chìa khóa này, Tab mở được phòng thiêu lớn và chuẩn bị giải cứu Obi. Khác với những nạn nhân khác, Obi muốn được thử thách, muốn tự mình thoát ra nên liên tục xua đuổi Tab. Hắn cho rằng anh đang phá một món quà mà chiếc so tặng cho mình. Obi bị nhốt trong lòng lò thiêu lớn và Tab phải giải cứu câu đố đối các ống hơi trước khi lửa bùng lên đốt gạt kia ra tro. Sau khi được giải cứu, Obi đã nói rằng Tab đang phí phạm một món quà mà chiếc so đã trao cho. Gã cựu thanh tra cảnh sát vẫn cố chấp muốn bắt cho bằng được chiếc so nên đã vứt đi mọi thứ tốt đẹp của cuộc đời và làm liên lụy đến những người khác. Obi sau đó cũng quay lưng bỏ đi, tìm một cơ hội thử thách khác cho mình. Chiếc so tiếp tục đưa ra một thử thách kỳ lạ. Cứu một người không còn muốn sống nữa. Thật ra, đó là một sự mỉa mai dành cho nạn nhân kế tiếp, Jeff Thomas. Đây là nạn nhân sống sót thứ hai trước trò chơi thử thách của chiếc so. Hắn ta trực tiếp được Tab và Steven cứu trong cuộc đột nhập định mệnh và sao huyệt của Chisor lúc trước. Jeff vốn lọt vào tầm ngắm của Chisor vì hắn là một kẻ chán đời muốn tự tử. Sau khi thoát, hắn đã bỏ ý định đó nhưng giờ lại muốn kết thúc sự sống của bản thân nên bị bắt lại. Tab phải tìm được hai chiếc bóng đèn gắn màu dạng chiếu sáng của nhà hát trong bệnh viện để mở cửa vào khu vực sân khấu. Trên đường đi tìm, Tab xem được đoạn video trò chuyện giữa Chisor và Jeff. Trong đó, tên sát nhân đã nói rằng Jeff vẫn chưa học được bài học nên tiếp tục tìm cách tự tử. Trong khi đó, Jeff cho rằng Tab đã hỏi cùng mình một cách rất là thô bạo, khiến anh bị căng thẳng và ý muốn tự tử, thoáng chốc trở lại. Anh ta nói rằng hiện tại thì mình không còn muốn chết nữa. Tuy nhiên, Chisor vẫn không tin. Tab mang hai bóng đèn trở về, khởi động hệ thống đèn chiếu, lấy mật mã, mở cửa vào cánh gà. Mà sân khấu mở lên và Jeff xuất hiện trong tư thế bị trói đứng trên một bảng tròn. Phía sau lưng anh là một hệ thống cọc nhọn. Tab phải chơi trò lật ô hình thử thách trí nhớ. Sau mỗi lần lật sai ô thì một cọc sắt sẽ xiên lên trước vào người Jeff. Sau khi cố chơi thật tốt để Jeff chỉ phải chịu vài vết đâm thì Tab cũng đã giải thoát được cả thích tự tử kia. Jeff cũng trách Tab vì anh ta là nguyên nhân mà mình bị bắt cóc lên đây. Nếu Tab để yên đừng cố gây sức ép hỏi cung thì Jeff có lẽ đã không bị căng thẳng và không bị bắt trở lại như thế này. Sau khi mắng Tab rằng chỉ lo chăm chăm bắt chiếc xô mà thôi, Jeff cũng quay lưng bỏ đi. Chiếc xô đưa ra gợi ý cuối cùng, Pighead là môn đồ của hắn mà gã này đang có tham vọng muốn vượt qua thầy mình. Chìa khóa dẫn đến chỗ của Chisor điều hành các trò chơi do Big Head nắm giữ. Tab không còn cách nào khác là chuẩn bị vũ khí đầy đủ để đối đầu trực tiếp với gã to con khỏe mạnh này. Sau một hồi đánh nhau với sự trợ giúp của các loại bẫy thì Tab cũng đã hạ gục được Big Head và đoạt lấy chìa khóa vào khu thư viện nơi Chisor đang trốn. Trong thư viện, Tab gặp lại một người mặc áo choàng phủ kính người và mũ trùm che kín đầu giống hệt như nhân dạng của Chisor mà anh gặp lúc tấn công
anh phải đi sang một khu vực thử thách khác để giải câu đố lấy chìa khóa mở hai cánh cửa này dưới sự sắp xếp của người mặc áo choàng kia. Sau khi lấy được chìa khóa trở về, chính sau đưa ra hai lựa chọn tương ứng với hai cánh cửa. Chọn tự do, anh sẽ thoát khỏi nơi này và tất cả những tù nhân còn sống sót đến lúc này cũng sẽ được trả tự do. Ngược lại, nếu anh vẫn cố chấp muốn tìm sự thật để bắt chiếc so, thì chọn cửa sự thật, nhưng nó sẽ dịp anh chết trong bóng tối. Từ đây, so The Video Game cũng sẽ chia ra hai kết thúc dựa trên hai cánh cửa này. Cửa sự thật Táp quyết định không từ bỏ mục đích nên dùng chìa khóa mở cửa sự thật và tiến vào nơi chiếc so đặt tổng hành dinh theo dõi mọi biến động của bệnh viện ở tầng trên của thư viện. Anh gặp người mặc áo choàng đang bỏ chạy thì lập tức đuổi theo ráo riết. Khi tóm được hắn, anh ra sức đấm cho hạ giận cho đến khi kẻ kia chỉ còn nằm thoi thớp. Lấy hơi tàn, người áo choàng cố bấm phát một đoạn ghi âm từ máy của mình. Đó là nội dung của chiếc so gửi cho Melissa yêu cầu cô ta làm theo kế hoạch của mình vì ông ta đang bắt con trai cô làm con tin. Pickhead đã mai miệng Melissa lại để cô không làm lộ kế hoạch và cho cô mặc bộ áo choàng trùm kín người giả làm chiếc so. Công việc của Melissa là sắp xếp trò chơi theo hướng dẫn của chiếc so và bảo đảm táp thực hiện đúng kế hoạch. Đến 6 giờ tối thì cô xem như hoàn thành sứ mệnh và được thả. Chi so cảnh báo rằng khi đi ra ngoài cẩn thận bước chân kẻo trúng bẫy như chồng cô nhưng do bị đánh quá nặng melissa loạn tràn bước qua cửa và vướng bẫy shotgun bị bắn chết tại chỗ ta một lần nữa hại chết người khác chỉ vì sự điên cuồng muốn bắt chế so một cách bất chấp của mình anh ta rơi vào tuyệt vọng và phát bệnh tâm thần sống cả đời còn lại trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh trong bệnh viện cửa tự do Táp buộc phải đánh đổi ý muốn tóm được chiếc so của mình để cứu mọi người. Anh dùng chìa khóa để mở cửa tự do thoát ra ngoài. Anh lập tức trở thành anh hùng, cứu mạng tất cả những người bị bắt cóc vào viện tâm thần hôm đó. Tuy nhiên, chiếc so đã một lần nữa biến mất vào bóng tối và tiếp tục tạo nên ngày càng nhiều trò chơi sinh tử. Táp bị cắn rứt khôn nguôi bởi vì mình đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để tóm chiếc so. Cuối cùng anh ta rơi vào trầm cảm và tự tử tại nhà riêng. Đây là kết thúc thật và chi tiết táp tự tử được nhắc đến trong phần hai của game. 6 người được cứu và mối liên quan với Táp Chiso đã gợi ý cho Táp đi giải cứu 6 người đang rơi vào những trò chơi riêng Những người này chính là những mảnh ghép để chứng minh sự điên cuồng muốn bắt Chiso của Táp là một tội lỗi hơn là công lý Mỗi người cũng mang một tội riêng để bị bắt vào trò chơi của riêng mình Nhưng chúng có liên quan đến việc làm của Táp theo một cách nào đó Amanda là nạn nhân bị Táp thẩm vấn để tìm mảnh mối bắt Chiso Vì ý nghĩa, Chiso chỉ muốn thông qua cô ta nói rằng Táp đã lôi kéo tất cả những người có liên quan vào vòng nguy hiểm một cách bất chấp Tuy nhiên, Amanda sau đó hé lộ là một trong những học trò của Chiso và cô xuất hiện chỉ để nhắc nhở Táp rằng hãy chơi trò chơi theo luật. Jennings là một ví dụ mà Chiso muốn cho Táp thấy về công lý và cảnh sát. Trong đó, một cảnh sát lại sẵn sàng bóp méo công lý để cứu mình. Nó gián tiếp đã kích cái tư tưởng bắt kẻ sát nhân về quy án là một cái cớ Táp dùng để che đậy sự khát khao cá nhân trong việc truy bắt Chiso. Bởi vì nếu thực sự là một cảnh sát chân chính với động cơ trong sáng thì Táp đã thực hiện đúng quy trình của người cảnh sát và người bạn đồng hành Steven Singh đã không chết. Về cá nhân Jennings, hắn bị bắt về là để thử thách sự tham sống của bản thân. Vì tham sống sợ chết, nên hắn đã bày ra vụ tông xe giả nhằm vu họa cho người khác để cứu lấy mình. Chiếc xong muốn xem hắn thật sự muốn cứu mình đến đâu trong trò chơi sinh tử này. Melissa thì lại là một bằng chứng về hậu quả của việc Táp đã làm. Cô ta là nhân chứng sống về những tổn hại do sự điên cuồng muốn bắt tội phạm một cách bất chấp của Táp. Gia đình ly tán, mọi thứ đổ vỡ chỉ với một quyết định ích kỷ của Táp. Về cá nhân, chính Melissa cũng vứt bỏ đi cuộc sống của mình để làm tổn thương tới con mình và chìm đắm trong hận thù với Táp. Cô ta cũng ôm một cân điên cuồng giống như Táp. Chính vì vậy, Chiso cũng có một trò chơi cho cô ta. Nhà báo Oswald thì lại ở một vị thế khác. Cả này đóng vai trò thúc đẩy Táp đi đến chỗ điên cuồng của mình. Những bài báo chỉ trích Táp về sự yếu kém khiến anh ta ngày một ám ảnh về việc phải bắt cho bằng được kẻ sát nhân để cứu lấy thanh danh của mình. Nó làm cho Táp mờ mắt và bất chấp. Cuối cùng, dẫn đến quyết định sai lầm. Mặt khác, Oswald muốn lợi dụng vụ án để trục lợi, viết bài câu view bán báo để tăng thanh danh của mình. Thậm chí, hắn còn định viết cả một cuốn sách riêng về tên sát nhân này để bán kiếm tiền. Chính vì sự tham lam đó mà Chiếc Sau quyết định dạy hắn một bài học bằng trò chơi của mình. Obi thì lại có một ý nghĩa khác. Hắn là một nhân chứng cho thấy ý nghĩa tích cực của trò chơi tử thần do Chiếc Sau tạo ra. Chiếc Sau đang cố cho ta thấy trò chơi này chỉ là một bài kiểm tra sự yêu đời và tham vọng muốn sống của mỗi con người. Nếu thật sự tham sống, bạn sẽ vượt qua được những thử thách rợn người kia để có thể hoàn thành trò chơi và sống sót. Obi tình nguyện tham gia trò chơi với mong muốn tìm lại cảm giác quý trọng mạng sống của mình. Cuối cùng, Seth là một minh chứng cho thấy Táp đã nhẫn tâm đến đâu khi bất chấp cảm giác của người
để rồi sức ép đó đẩy Jeff trở lại con đường tự tử thay vì được cứu qua trò chơi của Jigsaw. Trong trường hợp của Jeff cho thấy Jigsaw đã cứu người, còn táp ngược lại, đẩy người ta vào chỗ chết. Jigsaw là phải bắt Jeff về để một lần nữa nhắc nhở anh ta nhớ về bài học quý trọng sinh mạng. Như vậy, qua cuộc truy lùng nhân dạng thật của Jigsaw, chúng ta đã thấy được rất nhiều câu chuyện có liên đới với nhau một cách chặt chẽ. Đó là những sai lầm bị bưng bích, là lối sống tự hủy hoại bản thân, là lòng thù hận mưu quán và sự máy móc cố chấp khô cằn. Đến đây thì mọt tôi cũng không khỏi cảm thấy rùng mình, không phải vì những cỗ máy chết chóc của Saw, mà bởi chính hiện thực trần trụi thông qua từng nạn nhân của các thử thách. Bọn họ đều mang những cái tôi riêng, những suy nghĩ lịch lạc tiêu cực, những hành vi không đúng đắn. Chẳng phải rất giống chúng ta trong cuộc sống xô bồ này hay sao? Nếu chưa thức tỉnh, thì liệu đâu đó ở tương lai, chúng ta có lẽ sẽ phải trả giá khi một chiếc xo của riêng mình sẽ xuất hiện. Và... Câu chuyện tiếp theo sẽ lên sóng lúc 18 giờ thứ 3 năm 7 Chủ nhật hàng tuần trên kênh youtube Mọt Game. Oh yeah, 